పట్టిసీమ ప్రాజెక్టుతో గోదావరి నీరు కృష్ణమ్మ ఒడికి చేరటంతో కృష్ణా డెల్టా రైతుల్లో ఉత్సాహం ఉరకలు వేస్తోంది ఒండ్రు నిండిన ఎర్ర నీరు పంటలకు అంది వ్యవసాయంలో రైతులు మంచి ఫలితాలు సాధిస్తున్నారు కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం మండలంలో గతంలో వర్షాధార పంటలే ఎక్కువ ప్రస్తుతం పట్టిసీమ నీటితో ఇక్కడ వ్యవసాయంలో జీవకళ ఉట్టిపడుతోంది మినుము సాగులో ఓ రైతు ఎకరాకు పదమూడు క్వింటాళ్లు పైగా దిగుబడి సాధిస్తున్నాడంటే అతిశయోక్తి కాదు పల్లాకు తెగులను సమర్థంగా తట్టుకునే పియు ముప్పై ఒక్క రకం ఈ మెట్ట రైతుకు గత ఏడాది నుంచి మంచి ఫలితాలు అందిస్తోంది రండి చూద్దాం పట్టిసీమ ప్రాజెక్టు నుంచి పరవళ్లు తొక్కుతూ కృష్ణమ్మ ఒడికి చేరుతున్న గోదావరి నీరు కృష్ణా డెల్టా రైతుల మోములో చిరునవ్వులు నింపుతోంది నీటి కష్టాలు తీర్చడంతో పాటు ఇప్పటి వరకు వర్షాధారంపై ఆధారపడిన భూములకు కొత్త కళ తీసుకువచ్చింది సారవంతమైన ఒండ్రు మట్టి కలిసిన ఎర్రనీటితో పంటలు పుష్కలంగా పండుతుండడంతో రైతుల్లో ఆనందం వ్యక్తమవుతోంది పట్టిసీమ ఫలితాలను గమనించేందుకు ఏపీ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ రైతు రథం ప్రతినిధులు ఇటీవల కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం మండలంలో పర్యటించారు ఇవి కొండపావులూరు గ్రామంలోని పంట భూములు గతంలో ఇది వర్షాధార ప్రాంతం రెండు సంవత్సరాలుగా పట్టసీమ నీరు రావడంతో రైతులు మంచి ఫలితాలు సాధిస్తున్నారు ఈయన పేరు ఓబిళినేని రంగారావు ఏటా ఇరవై నుంచి ముప్పై ఎకరాల్లో వరి అపరాల పంటతో పాటు ఆరు ఎకరాల్లో పామాయిల్ తోటను సాగు చేస్తున్నారు గతంలో నీటి కొరతతో వ్యవసాయంలో ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు ప్రస్తుతం పట్టిసీమ నీరు తమ పాలిట వరంగా మారిందని రైతు చెబుతున్నారు మా ఏరియాలో మొత్తం కూడా ఈ రెండు మూడు సంవత్సరాల క్రితం వరకు కూడా అంత వర్షాధార పంటగా మేము వరిగానే ఉండే మినుం కానివ్వండి మెట్ట పైర్లు ఏమైనా కానీ వేయటం జరుగుతుంది ఇక్కడ కొంచెం సాల్ట్ వాటర్ అవటం వలన మాకు అసలు పంటలు అనేవి సరిగ్గా పండేవి కాదు వర్షాలు పడితేనే కానీ మా గాని పంట అయినా సరే మెట్ట పంట అయినా సరే ఏదో అరాకొరాగా పండేది మాకు ఈ గోదావరి కృష్ణ అనుసంధానం చేయటం వలన అక్కడి నుంచి వచ్చే ఒండ్రు వాటర్ మాకు బాగానికి కానీ ఉండి ఇటు మెట్టకు కానీ ఉండి చాలా మాకు వ్యవసాయం అంటే ఇదివరకు విరక్తి కలిగింది ఇప్పుడు ఈ వ్యవసాయం మీద రెండు సంవత్సరాల నుంచి మాకు ఆశాజనకంగా ఉండటం వలన చేయటం జరుగుతుంది పోలవరం కాలం కూడా మాకు అతి దగ్గరలో ఉండటం వలన ఎంతో మేలు జరిగింది ప్రతిరోజు పండగ లాగానే ఉంది చేలోకి వస్తే కనుక అసలు ఇంటికి తిరిగి వెళ్లాలనిపించట్లేదు అంత అందంగా ఉందండి పంట అది కూడా దిగుబడి కూడా ఈ మినుము మొక్కకు ఇన్ని కాయిలా ప్రతి రైతు పొలంలో మినుము ఇలా పండితే ఇక పప్పు ధాన్యాల కొరత ఉండదేమో కదూ ఇది పియు ముప్పై ఒకటి మినుము రకం పైరు మూడు అడుగుల ఎత్తు వరకు పెరిగింది మొక్క శాఖోప శాఖలుగా విస్తరించి గుత్తులు గుత్తులుగా కాపు ఆశాజనకంగా వచ్చింది పల్లాకు తెగులను సమర్థవంతంగా తట్టుకునే ఈ రకం రైతు రంగారావు పొలంలో విరగ పండింది సాదా మినుము రకం అయినప్పటికీ మంచి దిగుబడి వస్తుండడంతో రైతు రంగారావు గత రెండేళ్ల నుంచి ఎకరం పొలంలో సాగు చేస్తున్నారు గత ఏడాది ఎకరాకు పదమూడు క్వింటాళ్ల దిగుబడి సాధించిన ఈ రైతు ఈసారి ఇంకా మంచి ఫలితాలు సాధించగలనని ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు గతంలో టీ నైన్ ఒకటి ఎల్పిజి ట్వంటీ ఇట్లాంటి రకాలు వేసేవాళ్ళం అండి దాంట్లో మాకు ఎల్లో మొజాయిక్ అది రావటం వలన మేము ఆ రకాన్ని మేము వదులుకున్నామండి ఈ పియు థర్టీ అనే దాంట్లో మాకు ఈ ఎల్లో మొజాయిక్ కానివ్వండి లేకపోతే వేరే వేరే వైరస్ లాంటి కానీ ఇట్లాంటి రావట్లేదండి మాకు అధిక దిగుబడి రావటం వలన దీన్ని మేము ఈ రకాన్ని మేము ఎంచుకోవడం జరుగుతుంది తర్వాత పోత పెంద కూడా బాగా దగ్గరగా పడుతుంది గుత్తులు గుత్తులుగా కాస్తుంది మామూలుగా వేరే పొలాల్లో అయితే మాగాని పొలాల్లో మనం వెళ్తే కనుక నాలుగు ఐదు బస్తాలు మించి అవ్వదండి మాకు ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ పటిచేమ నీళ్లు రావటం వలన ముందు జాగ్రత్తగా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవటం వలన మాకు అధిక దిగుబడి రావడం జరుగుతుందండి గత ఏడాది నాకు పదమూడున్నర బస్తాలు అయినండి ఎకరానికి పియు తట్టివాన్ అనేది రెండు అడుగులకు మించి పెరగదండి నాకు ఈ సంవత్సరం నాకు మూడు అడుగులు మూడున్నర అడుగులు దాకా పెరిగిందండి మంచి హైట్ వచ్చిందండి ఈ నేను ఎప్పుడు కూడా ఎంత హైట్ నేను చూడటం జరగలేదు కింద నుంచి పై దాకా బాగా కాపు అది వచ్చిందండి ఎక్కడా కూడా పూతలో కానీ కాయలో కానీ ఎటువంటి పురుగు కూడా ఆశించుకోకుండా ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాం పియు ముప్పై ఒకటి రకం పంట కాలం 
డెబ్బై నుంచి డెబ్బై ఐదు రోజులు మంచి యాజమాన్య పద్ధతులు చేపట్టడం వల్ల రంగారావు పొలంలో ఇది తొంభై రోజుల వరకు కొనసాగుతోంది పైరు అరవై రోజులు దశలో కూడా ఇంకా పూత వస్తుండడం ఈ రైతు సాగు విధానాల్లోని ప్రత్యేకత తొలకర్లో మేము ఏ రకమైన పైరు వేయలేదండి మేము పశువు లేరు ఒక ఐదు ట్రక్కులు అంటే దాదాపు ఒక పది టన్నులు మేము చేలో వేయటం జరిగింది తర్వాత ఈ జీలక విత్తనాలు ఎకరానికి పన్నెండు కేజీలు చల్లామండి చల్లిన తర్వాత అది పోత సమయం వచ్చేటప్పటికి ఒక నాలుగు అడుగులు ఆ టై ఆ హైటు ఉండే సమయంలో మేము రోటావేట వేసామండి రోటావేట వేసి ఒక రెండు కట్టలు సూపర్ చల్లామండి ఈ రెండు కట్టలు సూపర్ వేయటం వలన ఈ పచ్చి రొట్ట ఎరువు అనేది భూమిలో కలిసిపోయేలాగా చేసాము సెప్టెంబర్ ఇరవయవ తారీఖున మేము ఎకరానికి వచ్చి పది కేజీలు మినువులు ఎదజల్లటం జరిగింది ఐదో రోజుకి ఆరో రోజుకి మొలక కనపడింది తర్వాత పదిహేను రోజులకి కొంచెం కలుపు అది ఉండటం వలన కలుపు మందు ఐరిస్ అనే మందు ఒక మందుని మనం ఎకరానికి పావులేటర్ చొప్పున మేము స్ప్రే చేయటం జరిగింది తర్వాత ఇరవై రోజులకి లైట్గా పురుగది ఉంటే ప్రొఫినోఫాసోను ఎంపాటీ ఫైవ్ గ్రోత్ ప్రమోటర్ జింక్ జింక్ న్యూట్రియంట్స్ అయ్యి మనం స్ప్రే చేయటం జరిగిందండి తర్వాత ముప్పై ఐదు రోజుల టైంలో పూత అది రావడం జరిగింది పూతలో పురుగు కాయలో పురుగు కానీ పై పురుగు కానీ ఏదైనా సరే ఆ నివారణ చర్య కోసం ఏంటంటే ఫ్లుబైండియామైడ్ అనేది అది తర్వాత ఈ దోమ తెల్ల దోమ కానీ ఉండి లేకపోతే ఎర్రనల్లి కానీ ఉండి ఇట్లాంటివి అన్నీ కూడా ఆశించుకోకుండా ఎస్టమాప్రైడ్ అనే మందుని తెగుళ్ళు అయి రాకోకుండా నల్ల మచ్చ రాకోకుండా ఈ అర్గాన్ అనే మందు ఈ మూడు కలిపి ముప్పై ఐదు రోజుల టైంలో మనం స్ప్రే చేయడం జరిగిందండి తర్వాత నలభై ఐదు రోజుల సమయంలో ఒకసారి మల్టీకే అంటే పదమూడు సున్నా నలభై ఐదు తర్వాత ఎమినో యాసిడ్స్ ఈ న్యూట్రియంట్స్ ఎగ్రోమిన్ మ్యాక్స్ అనే ఈ రకాన్ని ఈ మూడు కలిపి ఒకసారి స్ప్రే చేశానండి ఎందుకంటే ఆ సమయంలో ఈ పోత అది కూడా పెందకట్టు లైట్గా కా ఉంటుంది ఈ పెందకట్టు త్వరగా సెట్టింగ్ అవడం కోసం నేను ఆ మందు స్ప్రే చేయటం జరిగింది తర్వాత యాభై రెండు రోజుల సమయంలో ఇంకోసారి కొరజ నిన్న మందుని ఎకరానికి అరవై గ్రాములు తర్వాత ఈ సాఫ్ అనే మందుని ఎకరానికి అర కేజీ తర్వాత ఈ దోమ నల్లికి కంట్రోల్ అవటానికి ఉలాల అనే మందుని ఈ మూడిటిని కలిపి స్ప్రే చేయటం జరిగింది తర్వాత అరవై రోజులకి ఎకరానికి కేజీ చొప్పున మల్టీకే పావు కేజీ చొప్పున ఏమో న్యూట్రియంట్స్ ఒక అర కేజీ ఎంపాటి ఫైవ్ స్ప్రే చేయటం వల్ల నాకు పోత పెంద కట్టే అంతా కూడా దాదాపు సెవెంటీ పర్సెంట్ సెట్ అయిపోయిందండి ఇంకా థర్టీ పర్సెంట్ ఉంది సాధారణంగా ఏంటంటే ఈ పియూ థర్టీ వన్ అనే రకం డెబ్బై డెబ్బై ఐదు రోజులకి తీతకు వచ్చేస్తుంది నాకున్న ఈ భూమిలో తొంభై నుంచి తొంభై ఐదు రోజుల దాకా ఆగే అవకాశం ఉందండి ఈ మినుము రకంలో ప్రతి మొక్కకు ఎనభై నుంచి నూట ఎనభై కాయలు ఉండడం విశేషం సూక్ష్మ ధాతువులు పోషకాలను పిచికారీ రూపంలో క్రమ పద్ధతిలో అందించడం వల్ల పైరు ఎత్తు పెరిగినా పడిపోకుండా మంచి కాపు వచ్చింది తన అనుభవంలో పైరు ఇంత దృఢంగా ఆరోగ్యంగా పెరగడం ఎన్నడూ చూడలేదంటారు రంగారావు ఒకసారి ఈ మొక్కని గమనించండి ఇది ఎంత దృఢంగా ఉందో కాయలు దాదాపు నూట డెబ్బై నుంచి నూట ఎనభై దాకా కాయలు ఉన్నాయి యావరేజ్ను కూడా ఒక్కో మొక్కకి నూట ముప్పై కాయలు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఈ వేరు వ్యవస్థ కూడా చాలా చూడండి ఎంత దృఢంగా ఉందో ప్రతి గుత్తులోనూ ఏడెనిమిది కాయలు ఉన్నాయి ఈ కాయలు కూడా చక్కగా మంచి క్వాలిటీ ఉందండి వంద కాయలు వస్తేనే దాదాపు పదమూడు పద్నాలుగు కింటాల దాకా వస్తాయి దీంట్లో మరి నూట ఎనభై దాకా కాయలు ఉన్నాయి అరవై రోజుల దశలో కూడా ఇంకా పూత పెంద ఉందండి ఇంకా మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటంటే పదిహేను కింటాలు వచ్చే అవకాశం ఉందని మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామండి మొత్తం నాకు ఏదన్నా ఖర్చు అవునే ఉండే పదిహేను పదహారు వేలకు మించి నాకు ఖర్చు అవదండి ఈ గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేసింది ఐదు వేల నాలుగు వందలు అని చెప్పి అనౌన్స్ చేశారండి కనీసం పదిహేను బస్తాలు లెక్కేసుకున్నా ఇవాళ డెబ్బై ఐదు వేలు వచ్చే అవకాశం ఉందండి యాజమాన్యపరంగా తాము ఎంత బాగా చేపట్టినా పంట ఇంత ఆశాజనకంగా పెరగడానికి గోదావరి నీరు ముఖ్య కారణం అంటారు రైతు రంగారావు సోదరుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఈ పంటలు ఈ పండించడానికి బాగా ఆశాజనకంగా రావడానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారి పట్టిసీమ ఇవ్వటం వలనేనండి మాకు ఇదివరకు అయితే వర్షాధారం మీద పండేయండి ఈ పట్టిసీమ రావటం వలన పంటలో నీరుడు ఈ సంవత్సరం కూడా మంచి దిగుబడి రావటం జరుగుతుందండి ఎకరానికి నలభై బస్తాలు వరి అవ్వటం జరుగుతుందండి నలభై పైనే కానీ లోపు అవ్వట్లేదండి రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి మినిమం వేస్తున్నామండి ఈ ఎకరం ఇలా రావటం ఇంతవరకు చూడలేదండి ఈ సంవత్సరం మంచి ఇదిగా బాగా అయిందండి కాలువ నీళ్లు అయ్యి పెట్టడం వలన ఈ ఎకరానికి వచ్చి పదిహేను గంటలు అవుతాయని మేము ఆశిస్తున్నామండి 
నీరు పంటకు ప్రాణాధారం దశాబ్దాలుగా ఈ ప్రాంత రైతులు వర్షాధారంపై ఆధారపడి పంటలు పండించడం వల్ల భూములు చౌడుబారిపోవడంతో రైతులు ఆశించిన ఫలితాలు పొందలేకపోయారు అయితే రెండేళ్లుగా పట్టిసీమ నీటి రాకతో ఇక్కడి భూముల్లో మార్పు వచ్చింది ఎర్ర నీరుతో నేలలు సారవంతంగా మారి ఆశించిన దిగుబడి వస్తుండడంతో రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు